Que tal conhecer essa novidade de PCP no mercado brasileiro, a Artemis T-Rex calibre 5,5? E ela vai te surpreender, pode ter certeza. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje trago para vocês um lançamento de PCP no mercado brasileiro. De cara, já quero agradecer o pessoal da FXR que mandou essa belezinha para review e aqui está a Artemis T-Rex Calibre 5,5 mm uma PCP muito interessante. Vocês já podem ver que o visual dela chama atenção. E apesar de ser discreto, é imponente. Pois bem, vamos numa análise visual dessa belezinha aqui. Essa aqui é uma carabina de PCP, calibre 5,5. Ela tem 1,5m de comprimento e pesa 3,1kg. Ou seja, não é nem muito grande, nem muito pesada. É uma carabina que traz soleira de borracha rígida com curvatura, uma pontinha aqui para dá um encaixe legal na curva do ombro com a axila. Ela tem estrias para não escorregar. A pegada dela em pé sem apoio é muito boa. Coronha, toda de polímero de ótima qualidade. Almofada de bochecha regulada em altura. É uma coronha ambidestra. Então ela é boa tanto para canhotos quanto para destros. O grip dela... Tem uma textura boa, mas o próprio polímero já ajuda a dar uma pegada firme. Guarda-mato em polímero. Trava de segurança por botão aqui, do lado da pronta do guarda-mato. Gatilho em polímero recuado com uma curvatura bem ergonômica. Ela tem trilho picatine em alumínio, castelo em alumínio. O sobrecana em alumínio. Temos aqui... Uma telha com textura boa para uma pegada firme. Temos trilho inferior picatine para você colocar aqui uma lanterna tática ou um bipé que vai cair muito bem com ela. Conjunto de mira aberta com fibra ótica. Uh, aqui ela tem um reservatório de 230 cc com pressão máxima de trabalho de 250 bar. Ela já vem com válvula reguladora instalada de fábrica, o que é muito bom. Ela tem aqui na ponta do reservatório o manômetro que indica a pressão do reservatório. Uh, aqui junto do manômetro também fica a entrada para o fio probe. Ela tem um fio probe para recarregar. E ela tem também um supressor integrado que é com um formato triangular bem incomum. Mas é um supressor que funciona muito bem, tá ok? Pelo que eu dei uma olhada aqui, essa massa de mira não tem como tirar, mas você consegue tirar a alça de mira caso queira usar uma luneta com um mount mais baixo, tá ok? O trilho é só picatinho, não é 11 milímetros. Ela vem com apenas um magazine para 10 chumbos calibre 5,5 milímetros. A ação dela é por ferrolho lateral, do lado esquerdo, que facilita uh, o funcionamento, e é, o ferrolho dela tem movimento para ser mais ergonômico, para o funcionamento ser mais é, confortável, tá ok? É uma carabina de PCP bem equilibrada, então ela é muito boa para o tiro em pé sem apoio, e a, a telha é larga, muito boa para o tiro apoiado. Então essa aqui, essa belezinha, ela é toda preta, com um detalhezinho aqui em verde, então acaba sendo muito discreta e ao mesmo tempo tem um desenho bonito, imponente, moderno. Pois bem, vamos aos testes práticos com essa belezinha. Como de costume a gente vai fazer aí a parte de cronografagem, teste de precisão, depois é, teste de precisão a 25 metros, depois a distâncias maiores, pontuação e conclusão do review, acompanhem. Pois bem, comecemos com a cronografagem da T-Rex. Uh, depois de fazer um amaciamento inicial dessa arma, fiz um teste de chumbos com ela e descobri que ela gostou muito dos chumbos rifle RTX Heavy, pesados, né? Que são chumbos de 18.13 grains. Então, uh, com esses chumbos, ela ofereceu uma velocidade média de disparo muito boa, de 252 metros por segundo, bem dentro da 
é, zona de precisão. Então, uma velocidade ótima para esse chumbo. É, o spread foi um spread bem comportado, ficou na casa dos 4,3 metros por segundo. Eu achei bem legal esse spread. Fazendo as contas, na boca do cano, ela ofereceu ótimos 37 joules de potência. Então, é uma carabina PCP com ótima potência, velocidade de disparo dentro da zona transônica, spread baixo, o que é muito bom. Em termos de ruído, ela é bem silenciosa. O supressor dela faz um bom trabalho. É um supressor integrado ao sobrecano. Lembrando que o bater de palmas forte marca 98 decibéis, o estampido do disparo da T-Rex chegou a 105 decibéis. Então, é um estampido de disparo grave, baixo, que não chama tanta atenção, não é escandaloso de forma alguma, tá ok? Agora, o que chama muito atenção nessa arma é a autonomia. Como eu disse para vocês, ela trabalha com 250 bar. Dos 250 bar até o 120 bar, que é aproximadamente onde a válvula reguladora dela está setada, ela consegue 70 disparos muito bons, regulados. Já é uma autonomia brutal. Agora, se o atirador não fizer questão de abrir mão de um pouquinho de precisão, ela consegue mais 10 disparos, ou seja... Autonomia total útil dessa arma, 80 disparos com uma carga de ar completa, ou seja, 8 magazines. Gente, é mais do que uma sessão de tiros para muito atirador. Então, é uma carabina com uma autonomia excelente. 250 bar nesse reservatório é fácil de encher com bomba manual? Não, vai dar um trambalhinho, vai dar uma boa canseira. Mas... Como recompensa, usando a T-Rex, o atirador também vai ter aí 80 disparos. Então, é, mesmo que ele fique ali dois, três dias, cada dia ele vai lá e bombeia um pouquinho, para que no final de semana, quando ele vai atirar, ele tenha 250 bar completos, ele consegue 80 disparos, uma sessão de tiro longa num dia, ou se ele fracionar, daria aí 40 disparos num sábado, 40 disparos num domingo. Já são duas sessões de tiro bem legais com uma carga de ar. E isso é muito legal. Então ela não é fácil de encher com bomba manual, mas a autonomia é grande, a tornando amigável sob esse aspecto com bomba de ar, tá ok? Logo em seguida comecei a fazer os testes práticos com ela. O primeiro teste prático que eu faço é precisão a 25 metros. Eu estou usando aqui uma luneta... Evo 41644, tiro apoiado, a arma está apoiada em é, um apoio mecânico. 25 metros, 10 disparos, um magazine completo e esse aqui foi o resultado. Lembrando que o gatilho dela está como veio de fábrica, está um pouquinho pesado, ele tem algum ajuste, então fazendo um ajuste fino ele ficaria mais confortável para o meu gosto de gatilho e daria para melhorar esse agrupamento, mas aqui temos um agrupamento de 10 disparos muito bons. É, se a gente deslocar esse agrupamento para o centro, seria tudo 9 e 10. Então, agrupamento ótimo para uma arma aí que está com hum, 37 joules. Então, muito bom. Agora vocês vão me acompanhar, vamos atirar aqui no plincão. A 50, 75 metros e vamos ver se a gente consegue chegar com ele lá próximo do 100. Não sei se vai dar muito certo, andou chovendo e lá está aquele brejo para variar, né? Ah, acompanhem logo em seguida pontuação dessa arma e conclusão. Vamos lá, plincão a 50 metros, mas não vai ser desafio para T-Rex, né? Vamos ver a batida. Eita, batidona forte. Até virou o plincão. Vamos levar para mais longe?
Vamos então a 85 metros. Eu ia levar até 75 e depois mais para frente, mas vi que está um barro danado lá, então vai ficar 85 metros, já dá uma distância ótima para longa distância, né? Então, estou atirando aqui com os RTX Heavy no Magazine, uma pena que ela não vem com um adaptador monoshot. Vamos lá? Batidona forte. Nossa, até girou o plincão, vocês viram? Mesmo estando quase de perfil, ainda deu para acertar o plincão. Nota 10. Vamos à pontuação desse review. Vamos então à pontuação uh, da Artemis T-Rex. Lembrando que os critérios utilizados e, e as notas dadas, elas refletem a minha opinião, as minhas impressões sobre a arma. Tá ok? Vamos lá. Design. 5 estrelas. Gostei muito do design da arma. Acho que é um design bem resolvido. Ao mesmo tempo, passa uma ideia de modernidade, de sofisticação, sem deixar de ser discreto. Isso eu acho muito legal e muito importante, principalmente nos dias de hoje aqui no Brasil. Em termos de material utilizado na construção, quatro estrelas, materiais de ótima qualidade. Eu acho que em algumas coisinhas poderia é, ter tido um material diferente, como, por exemplo, o gatilho, a tecla eu preferiria que fosse metálica. O grip ali do hand grip, onde vai na mão, poderia ser emborrachado. Então, é muito bom o tipo de material usado nessa arma, mas poderia ser um pouquinho melhor. Então, quatro estrelas. Em termos de acabamento, também quatro estrelas, um acabamento muito bom. É, tem um ou outro lugarzinho que você vê que tem uma falinha de acabamento, coisinha menor, uma rebarbinha. Então, quatro estrelas, bem dado. Uh, em termos de ergonomia, de conforto de uso, 5 estrelas, uma arma muito confortável de usar, tanto no tiro em pé sem apoio, quanto no tiro apoiado, com ou sem luneta, então 5 estrelas. Gatilho, 4 estrelas, é um gatilho que já vem legal de fábrica, tem uma curvatura boa, mas como disse para vocês, eu preferiria que a lâmina fosse metálica e não de polímero, tá? Trilho para luneta, é um trilho muito bom. É, de alumínio, porém ele é só picatine 20mm, ele não é rabo de andorinha 11mm, por isso 3 estrelas. O equilíbrio da arma, uma arma super equilibrada, tanto no tiro apoiado quanto em pé sem apoio, 5 estrelas. Uh, em termos de precisão, 4 estrelas, ela conseguiu uma precisão muito boa com os RTX é, Heavy, é uma precisão muito legal. É um pouquinho, acaba sendo um pouquinho comprometida pelo gatilho, mas lembrando que esse gatilho está como veio de fábrica e eu não fiz ajuste nenhum, então 4 estrelas. Utilização, 5 estrelas, é uma arma que pode ser facilmente utilizada para um campeonato, para tiro recreativo, para plinking, então ela tem uma ampla gama de utilizações, então 5 estrelas. Em termos de custo-benefício, 5 estrelas é uma arma que entrega muito por um preço muito acessível, só a autonomia dela de 80 disparos já é, assim, já a coloca na frente de muitas armas da concorrência, realmente é, a FXR acertou de trazer essa arma, porque o custo-benefício dela é ótimo. Fazendo as contas aqui, verifiquei que essa arma tem uma pontuação final média de 4,4 estrelas, colocando ela aí no topo da lista de pontuação das armas que eu já fiz review. Tá ok? Vamos então para a conclusão desse review. Pois bem, senhores, esse foi o review com a Artemis T-Rex calibre 5,5. Realmente uma carabina de PCP que... É... Me chamou muita atenção, me deixou impressões muito boas, fiquei bem impressionado com ela, principalmente no aspecto autonomia. É uma carabina muito gostosa de atirar, ela é uma carabina bonita, é fácil de transportar, é, tem uma potência legal, precisão muito boa. É, gente, é uma carabina com o DNA da Artemis, então... Artemis que faz aí M25, P35, ótimas armas, faz Black Hawk. E a T-Rex não fica para trás. 
A FXR fez uma ótima decisão de trazer essa arma para o Brasil. É uma arma com custo-benefício muito bom, que te oferece potência, precisão, autonomia, beleza e qualidade num pacote muito legal. É, é uma arma que, sem dúvida, pode ser refinada, principalmente em termos de ajuste de gatilho, para ela ficar um pouquinho mais interessante para o tiro de precisão mais fina. Mas ela tem aí muitos predicados interessantes. E realmente gostei dessa belezinha aqui. É uma arma que, sinceramente, estou pensando em deixar ela na coleção. Muito gostosa essa PCP, super recomendo. Realmente, uma PCP aí que, vou falar, vale cada centavo que você gastar nela. Espero que vocês tenham gostado desse review. Dúvidas e comentários, deixa aqui embaixo no campo dos comentários. Deixe seu like, muito importante para o canal. Se inscreva para não perder próximos vídeos por aqui. Até mais.